সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভি এন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভি এ অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি সুমা সাঈদ স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে থ্যাঙ্ক ইউ সেই সাথে দর্শক আমরা যেহেতু একজন অ্যাটর্নি পেয়েছি আমরা কথা বলবো আইন বিষয়ক এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646 स्पर्श कर জি উনি ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চাচ্ছে যে যেভাবেই হোক ওনার যে ম্যান্ডেট উনি যে কারণে অফিসে ঢুকেছে যে সে ইমিগ্রেশন কার্ভ করবেই তো এখন একটা এটা একটা নতুন এক্সিকিউটিভ পলিসি দিয়ে উনি এটা এনফোর্স করতে চাচ্ছে তো যারা এটা মানে দুই কারণের জন্য একটা হলো কেউ যাতে না আসে সালাম সিক করার আর যে এক্সিস্টিং কেসগুলো আছে সেগুলো একটু ই করে দিতে অনেক কেসগুলো ক্যান্সেল করার জন্য তো অনেক মানে এটা যে আপনার যে অ্যাসাইলাম যখন লোকজন ফাইল করে এটার যে একটা এসেন্স আছে যে কেন লোকজন অ্যাসাইলাম ফাইল করে থ্রু ফ্লি পার্সিকিউশন এটার কোনো ফি দরকার নেই তো এটা মানে একটা কি আর বলবো মানে আর্ট পলিসি ইটস ইট গোজ এগেনস্ট এভরিথিং আমেরিকা স্ট্যান্ডস ফর এবং আরেকটি জায়গায় কি কি পরিবর্তন এসেছে আমরা জেনেছি যে একশো আশি দিনের মধ্যে কেসগুলো ডিসমিস করে দেওয়ার যে নির্দেশনা সেই সাথে অ্যাসাইলাম অনেকেই করতে পারবেন না এ ধরনেরও একটি জায়গা ছিল যেটি হচ্ছে মেক্সিকো সীমান্তে আমরা দেখেছি যে তাদের মেক্সিকোতে পাঠিয়ে দিয়ে ফাইলগুলো রেখে দিয়ে যেটিও আমেরিকার যে আইন সেটির পরিপন্থী সামগ্রিকভাবে সেই জায়গাটি একটু জানতে চাই তো এখন যা করছো কয়েকটা চেঞ্জ হলো যে যারা সালাম ফাইল করবে তাদের ফি দিতে হবে এখন এক নাম্বার এক নাম্বার হচ্ছে ফি দেওয়া ফি দিতে হবে দুই নাম্বার হলো যে আপনার তো আগে ডিপার্টমেন্ট অফ ইউএস ইমিগ্রেশন ইন্টারভিউ করিত তো এখন আপনি বর্ডার এজেন্ট ইনিশিয়াল ইন্টারভিউ করে ওরা ডিটারমেন্ট করবে যে যে এই যে সালাম ফাইল করেছে দে ইজ দে মিট দ্য ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া there is a credible fear of persecution so uh, they are not really trained for that but chen that whole enforcement uh, so amar monana they are the best people to do it number 3 hello apne 180 days er modhe sob kichu wrap up korte hobe ebong number 4 joni ke work permit pabe na er modhe so that's the other thing so it mane completely kore je apne asylum file korechen बंद कर যারা এখানে আছে তাদেরও একভাবে বন্ধ করে অভিবাসন সংক্রান্ত বিশেষ করে অ্যাসাইলামের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কতগুলো নীতি প্রস্তাবনা করেছেন সে বিষয়টি বিস্তারিত আসব শাক হুসেন ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন তিনি তার ওয়াইফের জন্য জানুয়ারি আট আবেদন করেছেন এবং আর কতদিন লাগবে কিন্তু তিনি বলেননি যে তিনি গ্রিন কার্ডধারী না সিটিজেন যদি ওভারঅল একটু বলে দিতেন যে স্পাউসের জন্য আবেদন গ্রিন কার্ড দিয়ে করলে কতদিন লাগে সাধারণত আর সিটিজেন যারা তাদের জন্য ওয়াও আপনি গ্রিন কার্ড ধরে 3 এন্ড 3 এন্ড হাফ ইয়ার্স লাগে আর সিটিজেনশিপ দিয়ে 1 ইয়ার লাগার কথা এর মধ্যে দেখা যায় এক্সট্রা 3 মান্থ 6 মান্থ লেগে যেতে পারে আপনার কিভাবে কত তাড়াতাড়ি সব কেসগুলো প্রসেসিং হচ্ছে সো আই হ্যাভ টু ডু লট অফ দি ইউএস কনস্যুলার অফিস 
in Bangladesh. So, so that's what the time frame is. আরেকটি বিষয় এখন তো প্রতিটি আমাদের এখানে যারা ফোন করেন প্রতিটি জায়গায় একটু দেরি হচ্ছে প্রতিটি আবেদনের এর কারণ ঠিক কি কারণ হলো দুইটা কারণ একটা কারণ হলো যে এদের মধ্যে ইন্টারনাল পলিসি আছে ই ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবকিছু আর কি সবকিছু ডিলে করা মানে এটা মানুষ যদি মানে এটা অভ্যন্তরীণ পলিসি আনরিটেন পলিসি আচ্ছা আনরিটেন পলিসি এদের আপনি স্টিফেন মিলার যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অ্যাডভাইজার এটা মানে এদের মানুষের যদি সময় লাগে এবং এক ধরনের ডিসকারেজমেন্ট এসে যায় এবং হোপলেসনেস এসে যায় সেটা চাচ্ছে এক নাম্বার দু নাম্বার হলো ট্রাম্প এখনও যে স্টাফ সব ডিপার্টমেন্টে আপনার স্টাফ এখনও সব স্টাফ পজিশন ফিল হয়নি তিন নাম্বার হলো তো এখনও তো আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রাম্প আপনার অনেকগুলো কনসুলেট অফিস বন্ধ করে দিয়েছে এবং দিবে আরও দিবে প্রয়োজন হয়ে যাচ্ছে এখন আর যেভাবে এবং এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ মানে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কে যেভাবে ইমিগ্রেশন উপর পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এটাও ধরেন কার্টেল করতে হবে কারণ যে পর্যায়ে চলে যাচ্ছে ইনহিউম্যানিটি এবং ইউএস ইকোনমিকেও হার্ড করছে এবং ইউএস এর যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পজিশন আছে যে এ কান্ট্রি অফ ইমিগ্রেন্টস কান্ট্রি ওয়ার ইউ ক্যান গো অ্যান্ড ইফ ইউ আর ফেসিং এনি ইস্যুজ ইউ ক্যান অ্যাটলিস্ট মেক ইউর লাইফ সব কিছু হার্ম হচ্ছে এবং এটা একটা সিরিয়াস পর্যায়ে চলে যাচ্ছে আর তো জেনারেলি কিছু করছে না শুধু গোলমাল করতে যাচ্ছে সব কিছুর মধ্যেই মানে পরিস্থিতি জটিল জায়গাটি তৈরি হচ্ছে আমাদের সাথে ফোনে একজন আছেন আমরা একটু নিব তার ফোনটি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম নামটি বলে নিতে হবে আমার নাম আমি ইসলাম থেকে বলছি আপনি কি ভালো আছেন এই তো ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি ভালো আছি আপনার সাথে ফোন নিয়ে আসলাম দেখি যে আপনার আছেন আমি দুটো প্রশ্ন করব আমার কাজ উত্তর দিবেন প্রশ্নটা হলো আমি বয়স এবং কতদিন আছেন সেটি একটু বলতে হবে আপা ছাব্বিশ বছর এখানে আছি ছাব্বিশ বছর ধরে উনি আছেন আর উনপঞ্চাশ বছর বয়স আপনার তাই তো যেহেতু ইংরেজি অনেকে আমরা ভালো পারি না তো সেক্ষেত্রে কোন অপশন আছে কিনা কিংবা যারা এই ছাব্বিশ বছর এরকম আমরা তো জানিপশন আছে আপনার ধরেন যদি আপনি ফিফটি ইয়ার্স ওল্ড থাকেন এবং সার্টেন বছর এখানে উনি বসবাস করে তো তিন ধরনের এক্সেপশন আছে তো উনি একটা মিট করতে পারে ওটা দেখতে হবে আর কি আর সেই ক্রাইটেরিয়াতে তাকে পড়তে হবে জি জি আর সেটি একটু যদি তিন ধরনের এক্সেপশনটাই তাদের জন্য একটু বলে দিতেন সাধারণভাবে তো ধরেন আপনি একজনের 55 ইয়ার্স দেন দে हैव टू আইদার লিভ হিয়ার 15 অর 20 25 ইয়ার্স আর একজনের 65 এন্ড দে हैव टू লিভ হিয়ার ফর আই থিংক 15 অর 25 ইয়ার্স দেন আপনি যদি কি ওভার 70 হয় 70 ডাক্তারের যদি সার্টিফিকেট গুলো নেওয়া হয় যে তার হয়তো নতুন করে একটি ভাষা শেখার ক্ষমতার জায়গাটি সীমাবদ্ধতা আছে তো সেক্ষেত্রে কি বলবো আপনার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সে এবং একটা সার্টিফিকেট দিবে যে মেডিকেল ডিসেবিলিটি আছে তারপরে ইউএস হিস্টোরি জানতে হবে বুঝছেন 
প্রশ্ন ওখানে করবেই আপনি যদি তারপরে যদি আপনি এক্সেপশন লিখতে না পারেন বা তারপরে আপনার ইউএস হিস্টোরি নলেজ এগুলো জানতে হবে কিছুটা জ্ঞান কিছুটা ধারণা থাকতেই হবে আমাদের সাথে ফোনে আছেন কে আছেন এই উন্নতি বলছিলাম নন থেকে আপনার স্পিকারটি কি বন্ধ অফ করা হ্যাঁ আমার আমি টিভি রুম থেকে অন্য রুমে আছি আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ জি আপা প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি আমার ছেলের জন্য আমার ছেলে আন্ডার 21 ছেলের জন্য अप्लाई করেছিলাম তো আমার এতদিনে একটা লেটার আসছে যে আমার ডিএফ 260 তে নাকি আমার ছেলের নাম নেই অপশনাল হিসেবে দিয়েছে ডিএনএতে তো এখন আমার এই কেসটা তো अप्रूव হবে কিনা সেটা জানার জন্য ফোন দিয়েছি আচ্ছা তো উনি না ছেলে জন্য अप्लाई করেছে এখন একটা বল ইজুয়ালি বলে রেফারেন্স লেটার তো এগুলোর জন্য ধরেন আপনি অনেক সময় ডিএনএ টেস্ট এটা চাই যে জেনুইনলি এক্সেপশন থাকে হ্যাঁ ডিএনএ টেস্ট দিয়েছে অপশনাল হিসেবে দিয়েছে না মানে আমি কনফিউজ কি আমার কেসটা তো अप्रूव হবে রাইট যেহেতু ছেলে এটা আমার আচ্ছা ওরা ডিএনএ টেস্ট চেয়েছে আপনি কি করেছেন এর মধ্যে বাবার জন্য তাদের ডিএনএ টেস্ট দিতে হয় তো আনইউজুয়াল না এটা মানে আগে এত ছিল না আপনি ধরেন গত টেন ইয়ার্স ধরে এটা চলছে আর কি আচ্ছা পাঠানো হয়েছে নিজর যেতে পাঠিয়েছি তো ওনার ছেলে ওনার কোন ব্যাড ফিল করার মানে ভয় ফা ফিল করা উচিত না এবং জাস্ট করে ফেললে ভালো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি প্রসেসিংটা হয়ে যাবে তো শিশু দেওয়া প্রক্রিয়াটি শেষ হবে এটিতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ইয়ারটনি সুমা সাইদ বলছিলেন কে আছেন আমাদের সাথে হাই আমি শুভ বলছিলাম জামাইকে থেকে জি প্রশান্তি আমি এখনই বলে বলতে সামার জাস্ট দুইটা क्वेश्चन একটা क्वेश्चन হচ্ছে আমার ওয়াইফ স্কিনফিট হোল্ডার সে আমাকে অ্যাপ্লাই করেছিল সো আই ওয়ান্ট টু গেট অ্যাপ্রুভ হইতে উত্তর হলো হতো তাহলে যে আই ওয়ান থার্টি যে ফাইল করেছে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস একসাথে করতে পারতো তো আমি জানি না অবশ্য সিচুয়েশন বা উনি যে অ্যাডজাস্ট এখানে থেকে তো এটা মানে ওয়াইফটা গ্রি সিটিজেন দ্যাস দি অনলি ওয়ে উনি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে আচ্ছা তো অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস ইফ ইউর অনলি এ সিটিজেন ইউ হ্যাভ এ সিটিজেন স্পাউস ইউর ফ্লাইং to adjust the status of, of your spouse here green card holder dhari hole hobe na ekhane hobe na acha but uh, it to it to from ji but am jodi status e thaki on the status acha uni jodi jante chaichen uni jodi legal processing e achen mane legal status e achen tokhon ki adjustment kora jay kina green card jodi spouse hoy ah uh, now it are priority only citizen acha only citizen পপি আপু আমাদের 
अभिभाषण बिधी एक मनोभव आ मान पर प्रत्यक्ष भावी हम रिटर्न किते कॉग्रेस नीतिगत क्षेत्र अनेक कि प्रश्न नहीं आसान दर्शक नाम जेंडर जी झमेला
আচ্ছা প্রথমত আপনি একটু আমরা তথ্যটি বলে রাখি সেটি হচ্ছে এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাব করেছেন এখনো কিন্তু সেই জায়গাটিতে আইনে যে পরিণত হয় সেটি না আর এটি পুরো কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে সোমা সাইদি একটু এই নীতিগত জায়গাটির যে পরিবর্তন এবং গোটা দেশ জুড়ে সেই জায়গাটি থেকে একটু যদি বলতেন সো প্রথম আপনার প্রশ্ন এটা হলো সবার জন্যই যে বাংলাদেশ থেকে আসুক ইন্ডিয়া থেকে মিডল মেক্সিকো থেকে আসুক মেক্সিকো সেন্ট্রাল আমেরিকা ডাজেন্ট ম্যাটার আর নাম্বার টু এটা আপনি ধরেন পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন সে ট্রাম্প এটা পলিসি করে ওনার অ্যাটর্নি জেনারেলকে পাঠিয়েছে এটা এনফোর্স করতে আর ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে তো অবশ্য কিছু লস উট অলরেডি হয়েছে এগেনস্ট ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে পলিসি এটা ইমপ্লিমেন্ট যাতে না হয় কিন্তু যেহেতু ট্রাম্প এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট অনেক ব্রড ডিসক্রেশন আছে এবং পাওয়ার আছে ওভার ইমিগ্রেশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট তো এটা আপহোল্ডও হতে পারে এবং কড়াকড়ি আরোপের বিষয়টি যে যেটি সেটি কিন্তু হচ্ছে প্রতিনিয়তই হচ্ছে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবারও আমরা কথা বলবো যে নতুন যে নীতি সেই নীতিটি এবং প্রিয় দর্শক যারা ফোনে অপেক্ষা করছেন আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকেরই প্রশ্ন আর নিতে সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভেন অ্যানালিসিস ও অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা অ্যাটর্নি সোমা সাইদকে পেয়েছি আমরা কথা বলছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমি বলবো যে আশ্রয় প্রার্থী অ্যাসালামদের জন্য যে নীতিগত যে জায়গাটি সেটি আমাদের বিষয়বস্তু তবে আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হচ্ছে অ্যাটর্নি সোমা সাইদ আমাদের সাথে অপেক্ষা করছেন আমরা একটু প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আপু আমি ব্রম থেকে মেহরু সাহা বলছি জি আপা প্রশ্নটি আমি রিসেন্টলি বোনের জন্য বোনের জন্য আলাদা যদি অ্যাপ্লাই করে বাবা মার সাথে তখন কি বাবা মা আগে চলে আসেন হ্যাঁ তো ওনার আব্বার জন্য এবং মার জন্য আলাদা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে হবে একসাথে করলে হবে না এবং ওনার বোনের জন্য আলাদা ফাইল করতে হবে তো ওনার বাবা মা যখন এসে যায় তখন ওনার বাবা মা তার বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে আচ্ছা তো এটা আরও তাড়াতাড়ি হবে এক্সপেডাইটেড হয়ে যাবে আচ্ছা আরেকজন আছেন কে আছেন সেক্ষেত্রে <laughs> সেটার কোন ঝামেলা নেই তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম উনি কি আসছে স্পাউস তার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল সে আসছে তারপর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে তো এটা আপনার ধরেন দুই বছর বা তিন বছরের মধ্যে সেটা আরো প্রস্ত আরো ইনফরমেশন জানার ব্যাপার আছে যে ঘটনা কি হয়েছে বা না হয়েছে মানে কার মাধ্যমে এসেছেন তিনি সেগুলো ইম্পর্টেন্ট যদি স্পাউসের মাধ্যমে এসে থাকেন অনেক সময় তো আমরা দেখি যে স্পাউসের মাধ্যমে এসেছেন কিন্তু সেটি আর টিকছে না সংসারটি হ্যাঁ এক্সেপশন আছে ধরেন আপনি যদি আপনি এটা ওরা চায় যে আচ্ছা বিয়েটা কি জেনুইন ভাবেই হয়েছে না হয়েছে তারপরে তো ম্যারেজ তো ভেঙেই যায় এটা তো স্বাভাবিক তো আপনি যদি যদি কেউ অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপে থাকে সে এটা প্রুভ করতে পারে অ্যাবিউসিভ রিলেশনশিপ তারা আবার নিজেরা নিজেরাই তারা তাদের স্ট্যাটাসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারে ইউজুয়ালি আপনি যদি বিয়ে করার পরে আসেন বা এখানে থাকেন আপনি কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড পান ফর টু ইয়ার্স অনেকেই তো যদি ওই দুবসের মধ্যে এই সংসারটা ভেঙে যায় যে কোনো কারণে ধরনের হতে হবে অ্যাবিউসের জন্য বা স্পাসটা যদি মারা যায় তো নিজেরাই অ্যাপ্লাই করে নিজেরাই অন দেয়ার ওন দে ক্যান গেট এ পারমানেন্ট গ্রিন কার্ড তো এটাও মানে অপশন আছে অপশন আছে এবং অনেকগুলো যুক্তিযুক্ত কারণও থাকতে হবে কে আছেন 
ফোনে কে আছেন হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জ্যাকসন আই থেকে শেফা বলছি জি আপা আমি সুমা আপুর সাথে কথা বলতে চাই সুমা আপা আছেন বলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপা বলেন আমি সিটিজেনশিপ ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেছি আমার সিটিটা আজ পর্যন্ত আসতেছে না ফাঁসের মাস হয়ে গেছে প্রায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছিলাম আর কতদিন লাগতে পারে আচ্ছা কি বলবেন এটা তো অনেক আনইউজুয়ালি আপনার বেশি সময় লেগে যাচ্ছে আপা ফিঙ্গার প্রিন্টিং দিয়েছেন 18 মাস মাস আগে এখনো কোনো ই আসছে না তো আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত আর কি আপনার মানে এটি অস্বাভাবিক এতদিন লাগার কথা না না এতদিন লাগার কথা না তো আপনি কল করে খোঁজ নেন আর যদি আপনি না পারেন একটা লয়ার ধরেন আর কি আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আমি কারণ বাচ্চা গুলা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আসতেছে কারণ এত মার সঙ্গে তো আসতেছে না তো ওনার ফিফটিন এখন আরেকজন থার্টি ওয়ান আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই কি আছেন নামটি বলে নিতে হবে তাড়াতাড়ি হবে আর আমার ভাই আপনার কেস গুলা খুব প্যাসিফিক আপনার ঘটনা খুব প্যাসিফিক তো এটার আপা আমি এটা উত্তর আমি দিতে চাচ্ছি না আপনার লয়ারের সাথে কনসালটেশন করা উচিত একটা ভালো ভালো লয়ার দেখে আপনার যদি লয়ার না থাকে স্পেসিফিক আমি কোনো অ্যাডভাইস দিতে চাচ্ছি না যে কেসগুলো খুব স্পেসিফিক কারণ হচ্ছে অনেক কিছু তথ্যই আপনার জানা প্রয়োজন আর যেটি ওপেনলি আমরা টেলিভিশনে নিতে চাই না আমরা কিন্তু এই অনুষ্ঠানে বলি যে আমাদের এখানে বিজ্ঞ যারা সম্মানিত অতিথিরা থাকেন তারা সাধারণভাবে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকেন তবে আপনাদের মানে প্রয়োজনীয় যেটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সেটি অবশ্যই আপনার যাকে পছন্দ সেরকম একজন অ্যাটর্নি নেবেন অবশ্যই দেখে নেবেন তিনি অভিজ্ঞ কিনা অ্যাটর্নি কিনা তার কাছে গিয়ে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে এই অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন যারা প্রফেশনাল তাদেরকে নিয়ে আসেন সাধারণভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের যে তথ্যগুলো সেগুলো উপস্থাপন করতে কে আছেন জি প্রশ্নটি আপনার আর আপনার ভাইয়ের জন্য আপনার মা অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিন্তু সময় লাগবে 
সময় লাগছে বেশি বিভিন্ন নীতির যে বাস্তবায়ন কঠিন জায়গাটি সেই জায়গাটিতে হচ্ছে সেই জায়গাটি থেকে আর একটু জানতে চাই মানুষদের এখন সবারই সজাগ থাকতে হবে এবং মেন্টালি প্রেপারেশন নিতে হবে যে সব কিছুই সময় লাগছে এবং লাগবে এবং যে পরিস্থিতি আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্প শুরু করেছে এবং করতে চাচ্ছে সব দিক দিয়ে সব কিছুর মধ্যে সময় লাগবে আচ্ছা তাই সময়টা এক্সপেক্ট করতে হবে যে আগে যত তাড়াতাড়ি হয়ে যেত আর তাছাড়া আমাদের যে ইমিগ্রেশন আছে অনেক ব্যাকলগ আছে ট্রাম অফিস নেওয়ার আগে অনেক ব্যাকলগ আর অনেক সময় স্টাফও হায়ার করছে না তো আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকতে হবে যে আমাদের ডিলে হবেই তো ওইভাবে সবার প্রেপারেশন নিতে হবে সব কিছু যে ব্যাপারেই হোক পার্সোনাল ব্যাপারে বা কি একটু সতর্ক থাকতে হবে যেহেতু কড়াকড়ি হচ্ছে এখন আর সেই জায়গাটিতে একটু যত্নও নিতে হবে একজন আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো যে নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে কেন আসেনি এবং কেন এত সময় লাগছে তারপরে কেস স্ট্যাটাস টা আর কি ফাইন্ড আউট করেন খোঁজ নিতে হবে খোঁজ নিতে হবে খোঁজ নিয়ে যান কল করে জানতে হবে অনলাইনেও দেখতে পারে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে রিসিপ্ট নাম্বার যদি থাকে অনলাইন অ্যাক্সেস থাকে আপনি অনলাইনেও দেখতে পারেন কিন্তু খোঁজ নিতে হবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম জি আমার নাম মোহাম্মদ আলী জি ব্রংস থেকে বলছি আলী ভাই প্রশ্নটি জি আমার শ্বশুরের ইন্টারভিউ ছিল গত বছরে এপ্রিলের 2 তারিখ এপ্রিলে <laughs> খোঁজ নিতে হবে ওদের সাথে খোঁজ নিয়ে সাধারণত পাসপোর্ট রেখে দেওয়ার পরে এটির কি কোনো টাইম লিমিটেশন আছে যে এত দিনের মধ্যে দিয়ে দেয় কিংবা এতদিন আমি অ্যাসিউম করতে চাচ্ছি না এইখানে যে ঘটনা ওনার ওনার আব্বা মানে এখানে তার ইটা অ্যাডজাস্ট করেছে বুঝছেন ইউজুয়ালি যা হয় আর কি যেহেতু পাসপোর্টটা রেখে দিয়েছে ইন্টারভিউ হয়েছে আর এটা সিটিজেনশিপের ইন্টারভিউ না এটা গ্রিন কার্ডের ইন্টারভিউ তো উনি অন্য স্টার্টাসে ছিল ছেলে মেয়ে বড় হয়ে বা কোনোভাবে অনেক কিছুই জানা দরকার হ্যাঁ অনেক কিছুই তো এত সংক্ষেপে এবং একটু জেনে এত কিছু বলা যায় না সেটাই আমি চাই যে অডিয়েন্স এটাই মানে মনে রাখা উচিত যে আমার প্রতি সব ইনফরমেশন ফ্যাক্টস না জানিয়ে আমি সব কিছু উত্তর দিতে চাচ্ছি না এবং দিতেও আমার 
কারণ হচ্ছে এটা তো স্বাভাবিক যে সুস্পষ্ট ভাবে যদি উত্তরগুলো আসে তার অনেক কিছু পারিপার্শ্বিক তার একদম যে ফ্যাক্ট গুলো সেগুলো আপনাকে জেনে নিতে হবে আমরা আরেকটা প্রশ্ন নেই নান কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে ভয়টা কি যে আমি একটা বলবো সেটাই তারা মনে করবে এটা আমি তো অন্য কিছু আর জানি না হুম হুম তার অনেক কিছু জানা আজ নেই কে আছেন এটা लास्ट প্রশ্ন শেষ প্রশ্ন হবে কে আছেন ফোনে কে আছেন জি আমি আমি এজেন্সিতে যাই জি জি আমি বলছি আপনার প্রশ্নটি কি भैया আমার মেয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি হুম হুম এখন এটা আসতে কতদিন সময় আপনার মেয়ে কত বছর বয়স বিয়ে ম্যারিড বয়সটি জানতে হবে भैया हां ওই বিবাহিত দশ বছর দাম আছে सिबलिंग जो समय लगे शेषाद